آرفان را شم و شاهد نیست از بیرون خیش خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش هر کسی اندر جهان مجنون یک لیلی شدند آرفان لیلی خیش و دم به دم مجنون خیش ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این بعد از این میزان خود شو تا شدی موزون خیش گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش لنگری از گنج مادون بسته ای بر پای جان تا فروتر می روی هر روز با قانون خیش یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق گفتمش چونی جوابم داد بر قانون خیش گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی پس چو حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش زیم سپس ما را مگو چونی و از چون درگذر چون ز چونی دم زند آن کس که شد بیچون خیش باد غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش خون ما بر غم حلال و خون غم بر ما حلال هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش باده گلگون است بر رخسار بیماران غم ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش دوستای خوبم سلام امیدوارم حال همتون خوب باشه در ادامه موضوع هفته قبل که در مورد خود دوستی بود لازم میدونم یه مطلب خیلی مهم رو بگم و اون اینه که تعریف خود دوستی با خودخواهی کاملا متفاوته و این دو با هم اشتباه نشه خود دوستی یه صفت مثبته که آدم خود دوست چهار تا ویژگی مشخص داره یکی این که همه یه کارهای خوب دنیا رو برای خودش انجام میده مثلا ورزش میکنه مسافرت میره چکاپ سالانه انجام میده دو این که هیچ کار بدی رو هیچ وقت علیه خودش انجام نمیده مثلا پرخوری نمیکنه سیگار نمیکشه مواد مخدر مصرف نمیکنه خودش رو به کلی فراموش نمیکنه سه این که هر کاری رو با هزینه و مسئولیت و پذیرفتن پیامد کار خودش انجام میده نتیجهش هم قبول داره نه اینکه تمام تقصیرها رو بیاد گردن دیگران بندازه مثلا اگر اضافه وزن داره نمیاد تقصیر رو بندازه گردن پدر و مادر خانواده‌اش که دیگران مواظب نبودن که من چاق نشم بلکه میدونه که خودش مسئول این موضوع و در جهت لاغر شدنش هم میاد اقدام میکنه و چهار این که به حریم و حقوق کسی تجاوز نمیکنه یعنی حد خودش رو میدونه خط قرمزهایی رو برای خودش تعیین میکنه و از اونها فراتر نمیره و به دیگران هم اجازه نمیده که از حد خودشون بیشتر جلو بیان و به حریم اون تجاوز بکنن ولی آدم خودخواه که مترادف نارسیسیست خودشیفته خودبین یا خودمهبره یه صفت منفیه که خیلی جاها میتونه بسیار هم خطرناک باشه که شما اکثرا این صفات رو توی دیکتاتورها و توی جنایتکاران به خوبی میتونین ببینین در این نوع رفتار فرد افکار، عقاید و باورهای خودش رو شدیدا درست میدونه دنیای محدودی داره که بر پایه باید و نبایدهای زیاد استواره اون همواره احساس نقص و کمبود میکنه به خاطر همین از دیگران برای پر کردن خلاهای درونی خودش استفاده میکنه دوستان زیادی داره ولی دوستیهاش کیفیت نداره یعنی فقط آدم داره خودش جمع میکنه و از اینکه به راحتی هر کسی رو بر پایه تملق و چاپلوسی بیشتر در وصف خودش در دسته خوبها و اگر غیر این باشه دشمن فرض میکنه زندگی انسان از چهار مرحله عبور میکنه جلوگری یا نمایش خودخواهی خود دوستی و دگر دوستی کسی که هر کدوم این مراحل رو با موفقیت بگذرونه و با آگاهی کامل وارد مرحله بعدی بشه خوشحالی و آرامش واقعی رو تجربه میکنه و به تکامل معنوی میرسه بنابراین هم آرامش و هم آسایش خواهد داشت ولی کسایی که توی ستا مرحله اول بمونن به تکامل نمیرسن و همچنان محزون و نیازمند باقی میمونن پس نیازه که از اون مرحله هم رد بشن تا یک انسان کامل و عاشق به معنای واقعی بشن مولانا این شعر رو اینطوری شروع میکنه که انسان ها اصلا برای رسیدن به شادی دائمی و مستی و آرامش 
نیازی به ابزار ندارن لازم نیست حتما شراب و آب جو و ویسکی و نوشیدنی های الکلی بخورن تا بتونن سرمست و رها بشن اون خونی که هم رنگ شرابه در داخل رگهای اونها جریان داره که چندین برابر هم بهتر از شراب عمل میکنه که همه ما این خون رو از بد به تولد توی بدنمون بهمون به تزریق شده است و داریم شما هر کسی رو که میبینید عاشق چیزی یا کسی که در حقیقت میخواد نیازهای روحی جسمیش رو توسط اون فرد رفت بکنه ولی مولانا داره میگه که هم لیلی و هم مجنون هر دو در درون ما انسان ها قرار دارن اینجا همش میگه عارف یعنی همون انسانی که رها شده از بند تعلقات و امیال دنیایی هست و خود دوستی و دگر دوستی رو تجربه میکنه و کاملا عاشق اون میدونه که لیلی و مجنون هیچ وقت از هم جدا نبودن هر دو در اینجا قرار دارن مولانا به انسان میگه تو همش چشمت به بیرونه و همش در حال اینی که از دیگران تقلید بکنی خودتو عوض بکنی و با ساز دیگران برقصی تا بتونی دائم از بیرون این تایید رو بگیری تا بلکه یکم حالت بهتر بشه که اونم موقتی و نمیشه دیگه بس کن و از این به بعد میزون خودت باش کاری به دیگران نداشته باش و بذار هر کی هر جوری که خواستش باشه و هر کاری که خواست بکنه تو فقط خودت باش همه تو قصه یه فرعون و موسا رو میدونید پیام معنوی این قصه اینه که فرعون یعنی افکار و ایگوی ما و موسا که سمبول عشق هستن هم هر دوی اینها باز در وجود ما قرار دارن بدن ما همون سرزمین مصره که هر وقت از این بدن خلاص بشیم متوجه میشیم که هم هارون که در قصه برادر حضرت موسا و به موسا کمک میکنه تا لکنت زبانش برطرف بشه و هم موسا و هم فرعون در واقع خودمون هستیم تلاش متفکران قدیم این بود که اصول زندگی رو در قالب داستانهای مختلف برای درک بهتر از طرف مردم بیان بکنه اینجا مولانا میگه اکثرمون یک لنگر سنگینی داریم که حتما میدونید لنگر چیه لنگر یه قلاب آهنی سنگینی که باعث میشه کشتی توی ساحل بمونه و حرکت نکنه این لنگر که الگوها و خواسته های پوچ و علکی و بیشتر و زیاد خواهی ما هستند مثلا پول بیشتر جمع بکنیم خونه بزرگتر ماشین بزرگتر جواهرات بیشتر اسم و رسم بهتر و خلاص خیلی چیزهای دیگه رو که فکر میکنیم گنج ما هستن و جان و روانمون رو باهاشون قفل کردیم و نمیذاریم که این جان بلند و بیدار بشه و پرواز بکنه وحشت داریم که اینها رو از از دست بدیم مثل قارون که پسرموی موسا بود و دائم با موسا در حال جنگ و ستیزه بود و پولش رو به رخ موسا میکشید موسا سمبل جان و عشق و قارون سمبل توهمات ذهنی و وسوسه های انسانی بود که آخرم موسا نفرینش میکنه و قارون با تمام ثروت و گنجش در زمین فرو میره و نابود میشه میگه ببین اگر همش مشکلات تو ببینی و انکار کنی و نخوای تغییر بکنی مثل قارون لحظه لحظه تو گل و تو زمین فرو میری اینجا باز قصه حضرت یونس رو میاد مثال میزنه که یونس غذای یک ماهی بزرگ میشه و چهل روز توی شکم این ماهی میمونه و با هزار جور رنج و بدبختی و تقلب بالاخره از شکم ماهی بیرون میاد و به رهایی میرسه در اینجا ماهی به مثال امیال دنیا و یونس سمبل رهایی و عشقه میگه من یونس رو دیدم که بر لب دریای عشق نشسته آزاد و آروم ازش پرسیدم حال چطوره و اون جواب داد تو دنیای خودم و بر قانون خودمم یعنی جوابی که انسانهای معمولی متوجهش نمیشن گفت یه زمانی من غذای یک ماهی شده بودم که اشاره داره به ما که اسیر و تعمه منیت ها و آرزوهای کوچیک یا اندیشه های روزمره زندگی هستیم ولی انقدر به این در و اون در زدم و تسلیم زندگی شدم انقدر تلاش کردم که الان خودم شدم زنون خودم زنون هم به معنای راه و هم به معنای فیلسوف یا خیردمند میگه بالاخره خودم رو تونستم ببینم به حقیقت زندگی رو بفهمم پس دیگه از من نپرس حاله چطوره چون وقتی از مرحله ذهن میگذری دیگه از کلمه و وصف و حال و حرف عبور میکنی و وارد یه دنیای دیگه میشی که نه با پول نه با فلسفه نه با علم با هیچ چی نمیتونی بفهمیش میگه کسی دائم شراب میخوره که بیمار و ملول از زندگیه ولی 
من صد بار از اون میی که اون میخوره خوشدلتر و سرمسترم برو و این افیون رو یعنی هر چیزی که روی مغز اثر میذاره رو بده به کسی که هنوز گرفتار فکر و زندگی دنیاییه من نیازی به این چیزا ندارم میگه اگه میخوای به جایی که من رسیدم برسی باید خودت قدم برداری خود تنهایی باید دست به کند و کاب و تخریب و ساخت وجودت بزنی تا بتونی خودت رو از اول بسازی و الا هر چی من توضیح بدم و ساعت ها از حال و دنیای خودم بگم هیچ فایده ای نداره باید به مهمترین اصل زندگی که خودشناسی واقف بشی تا از بدن و امیال و رنجات خلاص بشی و در اصطلاح معنوی فقیر بشی تا به اون گنج برسی از این به بعدم ازم نپرس که حالت چطوره چون خودم حالمو تعیین میکنم برای همین همیشه حالم خوبه میگه غم اگر طرف من بیاد خونش پای خودشه و از بین میره چون کسانی مثل ما کشنده غم و ناراحتی هستن و نمیذارن غم سرش رو بلند بکنه اینجا مولانا میگه وقتی کسی شراب میخوره صورتش گلگون میشه ولی شادی و گلگونی صورت عارف از وجود و خون خودشه نه از چیز بیرونی کل پیام این شعر رفتن به اعماق درون و خودشناسیه که هرچی لایه های وجودت رو بیشتر ورق بزنی میبینی وارد چه دنیای شگفتانگیزی شدی بعد از شناخت بیشتر از خودت بیشتر عاشق خودت میشی و بیشتر اضافه ها و زایده های مزاحم روانت رو میریزی و تو لحظه به لحظه زنده و زنده تر میشی اینم بدونید مسائل عرفانی یا معنوی رو فقط کسی میفهمه که مثل شما شده باشه و شخصا شهودهای شما و اون لحظات رو تجربه کرده باشه عزیزانم اوقاتتون پر از آرامش تا دیدار بعد همتون رو به خدا میسپارم خدا نگهدارتون